ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு சில முக்கியமான கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க அதுக்கான ஆன்சரை வீடியோ போட்டுவிட்டேன் அப்படின்னா அதே கொஷின் வேறு யாருக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதில் ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஒரு மூணு நாலு பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து சப்ஜெக்ட் ஆன்சர் ரிலீஸ் ஆனதே எனக்கு தெரியல என்கிட்ட காண்டாக்ட் அதிகமாக இல்லாதனால ஃபோன் இல்லை அந்த மாதிரி என்னால் பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் கேட்டிங்க நான் அதை செக் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு எம்ஆர்பி சைட்குள்ளே போயிட்டு அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணேன் அந்த பேஜ் லிங்க் பட் அந்த லிங்க் ஆக்சுவலாக ஓப்பன் ஆகலை ஸோ தட் மீன்ஸ் அவங்க இந்த போர்ட்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ சேட் டு ஹியர் தேட் நீங்கள் ஒரு மூணு நாலு பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இன்னும் வேறு யாராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு வேறு வழி இல்லை நம்ம வந்து ரிசல்ட் பார்க்க முடியாது அதாவது டென்டேட்டிவ் ரிசல்ட் பார்க்க முடியாது பட் ஃபைனல் ரிசல்ட் வரும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சில பேர் வந்து ரோல் நம்பர் வந்து இல்லை ஹால் டிக்கெட்டில் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவங்க எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக அப்ளிகேஷன் நம்பர் வச்சுருப்பீங்க அந்த நம்பரை வச்சு நீங்கள் ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ டென்டேட்டிவ் ரிசல்ட் நீங்கள் பார்க்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அந்த ரிசல்ட் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணாலே போதும் டென்டேட்டிவ் ரிசல்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தாலும் பரவாயில்ல பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல ஃபைனல் ரிசல்ட்டு தான் நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு தேவையான உங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லை மெயிலில் வந்து அட்லீஸ்ட் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே மெயிலில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறது ஒரு நல்ல ஹேபிட் ஏன்னா மெயிலில் இருக்கிறது நமக்கு தெரியாமல் கூட டெலிட் ஆகாது இன்கேஸ் நம்ம ஃபோனில் நோட்ஸில் வச்சுருந்தாலோ இல்லை கேலரியில் வச்சுருந்தாலோ அது ஏதோ ஒரு டைமில் வந்து எரேஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் மெயிலுன்னு வச்சிங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் வெளியே தான் ஸ்டோர் ஆகுது அதனால் நீங்களாக டெலிட் பண்ணாமல் அது வந்து தானாக போகாது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோடய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஜிமெயிலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரிசல்ட் பார்க்க முடியல இனிமே பார்க்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இனிமே பார்க்க முடியாது ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தாலே போதுமானது அதை பார்க்குறதுக்கு ரெகுலராக வந்து யூடியூப்பில் நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில் வருதாங்கிறத பார்த்துட்டே இருங்க இல்லைனா எம்ஆர்பி சைட் வந்து செக் பண்ணுங்கள் ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்ததும் நம்ம சேனல்லையும் அப்டேட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ ஸ்டே டூன் ஃபார் த அப்டேட் ஸோ இது வந்து நாலாவது பேர் ஒருத்தன் கேட்குறாங்க நான் ரிசல்ட் பார்க்கலை இப்போது ஓப்பன் ஆகலையே அது போர்ட்டல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அந்த அப்ஜெக்ஷன் டேட்டோடு அது முடிஞ்சிருச்சு ஃபைனல் ஆன்சருக்கு எப்போ சார் விடுவாங்க ஃபைனல் ஆன்சருக்கு எப்போ வரும்னு யாருக்குமே தெரியாதுங்க நீங்கள் யார்கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க ரேண்டமாக அப்ராக்சிமேட்டாக எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் சொல்லுவாங்க பட் யாருக்குமே தெரியாது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் படி டூ வீக்ஸ் இல்லை த்ரீ வீக்ஸ் ஆகலாம் ஏன் அப்படி ஏன் ரொம்ப தூரம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா தமிழுக்கு நம்ம போட்ட அப்ஜெக்ஷனே கம்மி அதுக்கே அவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது ஃபார்மசிஸ்டில் கிட்டத்தட்ட அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சாறு மடங்கு அதிகமாக போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக அவங்க அப்ஜெக்ஷன் முடிக்கிறதுக்கே டூ த்ரீ வீக்ஸ் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு டூ த்ரீ வீக்ஸில் வந்துச்சுனாலே இது பெரிய விஷயம் ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் இதுவுமே எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி மார்க்ஸ் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி இதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்ல அவங்கெல்லாம் கன்ஃபார்ம் செலக்டட்னு அர்த்தம் அதனால தான் அதை நான் ஃபோனில் கொடுக்கவே இல்லை அதுவும் இல்லாமல் அவ்வளோ மார்க் எடுத்தவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேரெலாம் இருக்க மாட்டாங்க அதாவது டோட்டல் மெம்பர்ஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் இருக்கலாம் இந்த எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி அந்த ரேஞ்சில் அவங்களுக்கெல்லாம் கன்ஃபார்மாக ஜாப் கிடச்சிரும் ஸோ அவங்கெல்லாம் அந்த போலே பார்க்க வேண்டாம் நீங்களாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் உங்கள் ஒர்க்கை பாருங்கள் தேங்க்யூ சார் லாஸ்ட் மினிட்டில் உங்கள் வீடியோ பார்த்து தான் ரெண்டு கொஷின்ஸ் அப்ஜெக்டன் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டேன் யுவர் மோஸ்ட் வெல்கம் பானு பிரியா மேம் ஃபார்ட்டி எயிட் எஸ்சி உமன் வாய்ப்பு இருக்கா சார் இந்த மார்க்கு அப்புறம் உங்கள் கேட்டகரி இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் லைவில் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த லைவ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா எங்கள் மேலே கார்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன் கோவிட் டைம்ஸ் அரௌண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபார்மசிஸ்ட் ஒர்க் ஒர்க்டு இன் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் அண்ட் இன் அர்பன் ப்ளேசஸ் இன் கான்ட்ராக்ட் பேஸிஸ் கொரோனா டைமில் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பட் அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபார்மசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு எதுவும் அந்த கேஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஸோ
அதை நம்ம சுவாசிக்க போகிறோம் உள்ளே தான் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படிங்கும்போது அதோட மவுத் வந்து நேரம் குறுகலாக இருந்தால் தான் நம்மளோட கேவிட்டிக்குள்ளார நுழைக்க முடியும் ஸோ அந்த பேசிஸில் நேரம் மவுத்துக்கு தான் போட்டிருந்தேன் பட் அதை வந்து ராங் ஆன்சர்னு சொல்லி தான் நான் பார்த்தேன் அது வந்து அப்ஜெக்ஷன் இருக்கான்னு தெரியலிங்க ஏன்னா அதை புக்கில் நான் செக் பண்ணேன் புக்கில் வந்து அதுக்கான ஆன்சர் என்னால் ஃபைன் பண்ண முடியல அதனால் அதை நான் அப்ஜெக்ஷனும் போடலை பார்க்கலாம் வேறு யாராவது அப்ஜெக்ஷன் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்புறம் பாரு அப்படின்னு ஒருத்தங்க கிளாமர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் இஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பெர் மினிட் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் பெர் மினிட் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் பெர் மினிட் கிளாமர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் பெர் மினிட் தான் வரும் ஹண்ட்ரட் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ அப்ஜெக்ஷன் இருந்தால் அங்கே சீக்கிரம் போடுங்க லேட் ஆகும்போது சர்வர் டவுன் ஆகுது அப்ஜெக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக அந்த அப்ஜெக்ஷனோட லாஸ்ட் டேட் அப்போ நான் வந்து பதினேழு வீடியோஸ் சேர்லேருந்து நான் எந்திரிக்கே கிடையாது அங்கேயே உட்காந்துருந்து சாப்பிட்டது டீ சாப்பிட்டது அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே பண்ணலை அங்கே சேரில் உட்காந்துருந்தேன் வீடியோ ரெக்கார்ட் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அந்த பின்னாடி வந்து பேக்ரவுண்ட் அட்டாச் பண்ணேன் ஃபுல்லாக அப்லோட் தான் பதினேழு வீடியோ கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு ஒரு வீடியோ அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒன் ஹவருக்கு ரெண்டு ரெண்டு வீடியோ அந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணிட்டுருந்தேன் அவ்வளோதாங்க பண்ண முடிஞ்சதுனால அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலேயுமே இருந்துச்சு இன்னுமே ஒரு அஞ்சாறு கொஷின் அப்ஜெக்ஷன் கொஷின் இருந்துச்சு அதை அப்லோட் வந்து பண்ண முடியல ஏன்னா அந்த டேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால பண்ண முடியல பேல் கேட்டச்சு ஆல்சோ அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஓ பேல் கேட்டச்சுவுமே அந்த சிலபஸில் இல்லையோ எனக்கு தெரியலிங்க நான் சிலபஸ்லாம் அந்தளவுக்கு கிளியராகலாம் பார்க்கல ஆயிரம் தடவை அனுப்பியாச்சு சப்ஜெக்ட் மார்க்கு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி நீங்கள் போட்டிருந்த கமெண்ட்டில் நானே ரெண்டு இடத்துல ரிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரிப்ளை கரெக்டாக பாருங்கள் பாஸ் மார்க் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவே பாஸ் மார்க் தான் ரொம்ப சீக்கிரம் வீடியோ போடுறீங்க ப்ரோ இன்னும் டைம் எடுத்து போடலாமே ஓ அந்த அப்ஜெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது ஓ அது நான் லாஸ்ட் மினிட்டில் போட்டேன்னு சொல்லி நீங்கள் சார்காஸ்டிக் கமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவலி சாரி நான் ஆக்சுவலாக அந்த வீக்கெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபுல் பிஸியாக இருந்ததுனால வீடியோ வந்து அப்போ அப்டேட் பண்ண முடியல அதனால் மண்டே எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்ததுனால அப்போ கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அதுக்கு அடுத்த வீடியோஸ்லாம் வந்து வேகமாகவே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே எதாவது இருந்தாலும் இட் வில் பி அப்லோடட் வெரி ஃபாஸ்ட் டோன்ட் வரி ஐ கான்ட் அப்லோட் மை அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இட் ஷோஸ் செலக்ட் அட்லீஸ்ட் டூ சஜஸ்டட் கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் ஆன்சர்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் சஜஸ்டட் ஆன்சரில் ரெண்டு ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படி செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சரியாக இருக்குங்க ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் டன் தட் பூஜா கோபின்னு ஒருத்தன் கேட்டிருந்தீங்க அப்புறம் அபீர் ராஜான்னு ஒருத்தங்க ஹாய் என்ன டுவெண்ட்டி செவன்த் ஈவினிங் பேட்ச் ஆன்சர்ஸ் போடுங்கண்ணா அந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் இருக்குமா நான் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக நாலு செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பரும் என்கிட்ட இருக்குது அதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் விரைவில் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸ்டே டியூன் ஃபார் தேட் எம்பிசி டிஎன்சி கட் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன் பிரதர் ஆக்சுவலாக எல்லா கம்யூனிட்டியோட என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கட் ஆஃப் வந்து ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டேன் ஆனால் இன்னும் எடிட் பண்ணி போட டைம் இல்லாமல் இருக்குது அதை மோஸ்ட்லி இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்குள்ளே ஒரு அப்டேட் பண்ணிவிடுவேன் ஸ்டே டியூன் இதெல்லாம் ஷார்ட்ஸில் வரும் அதாவது இந்த கட் ஆஃப்னு சொல்கிறதெல்லாம் குட்டி குட்டி வீடியோவாக இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் ஆகும் அப்புறம் பர்னிங் ஃபீட் சின்ட்ரோம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு விட்டமின் பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சி கன்ஃபார்ம் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்க சொல்லியிருக்காங்க பட் விட்டமின் அந்த பேண்டோத்தனிக் ஆசிட் இருக்குது இல்லையா அது தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் விட்டமின் பி டுவெல் வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல ஐ டோன்ட் திங்க் பீப்புள் ஓட்டிங் எத்திக்கல்லி பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் போல் மெம்பர்ஸ் டோட்டலி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கே In BC category, it comes now 750. How is it possible? If you put MBC, it comes like this. That's why voting is not going to be able to do any problem. Anyways, let's see. That's why I'm telling you what I'm telling you. Which is not a water-based disease? Which is not a water-based disease? That question is what I'm telling you, bro. Okay, I'm telling you what I'm telling you. What will be safe score approximately? Tell me, bro. சேஃப் ஸ்கோர்னால் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு சேஃப் ஸ்கோர் இருக்குதுங்க இதை பற்றி வந்து ஃபுல்லாக அந்த லைவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லை ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லைவ் வீடியோ பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் சேஃப் ஸ்கோர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் ஆஃப்டர் நார்மலைசேஷன் மார்க் டிக்ரீஸ் ஆக
அந்த கூகுள் ஃபார்மில் ப்ராப்பராக ஸ்கோர்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களோட ஸ்கோர் எதில் வருதோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து தெரியப்படுத்தலாம் அந்த கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை செக் பண்ணி இன்கேஸ் நீங்கள் கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இட் வுட் பி பெட்டர் ஃபார் யூ அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹோல் இஸ் நாட் அக்யூரேட் சம் பீப்புள் ஆர் நாட் ஆன்சரிங் ப்ராப்பர்லி எஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க இல்லை தெரிஞ்சால் கூட பண்ணுவாங்க இட்ஸ் ஓகே ஒரு சில பேர் பண்ணுறதுனால லைக் எல்லாருக்கும் அஃபெக்ட் ஆகாது நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணும்போது தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் பார்க்கலாம் ஐ எம் டிக் ஆல்சோ ஸ்கின் ராங் ஆன்சர் சிஸ்டமிக் ஆக்ஷன் ஓன்லி இங்கே இன்னொருத்தங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அவங்க டிக் பண்ணது இல்லாமல் வேறு ஒரு ஆன்சர் வந்து டிக் ஆகிடுச்சான் வேறு வழியே இல்லைங்க பார்க்கலாம் வேறு எதாவது வழி இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் இதுக்கு வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை அப்புறம் சோவியா சேகர்னு ஒருத்தங்க ஹவு கேன் ஐ ஆன்சர் ஃபார்ம் டி ரேஞ்ச் கொஷின்ஸ் ஃபீல் வெரி சேடு எஸ் இந்த மாதிரி கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு சிலர் அதாவது கொஷின் பேப்பர் வந்து ஃபார்ம் டி ரேஞ்சுக்கு இருக்குது இல்லை எம் ஃபார்ம் ரேஞ்சுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி டி ஃபார்ம் சிலபஸ்க்கு கொடுத்த மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க எஸ் ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நூறு கொஷினில் ஒரு ஐம்பது கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஓகே டி ஃபார்ம் சிலபஸ் வந்து எடுத்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் மீதி இருக்கிற அந்த பாதி கொஷின்ஸ் வந்து டி ஃபார்ம் சிலபஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அது பி ஃபார்ம் இல்லை ஃபார்ம் டி அந்த ரேஞ்சுக்கு இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஈவன் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்பவே டஃப் அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து எல்லாருமே ஈவன் அவங்க பிஹெச்டியே படித்தவங்களாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் இருந்துச்சு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அகாடமிக் தெரியாது அகாடமிக்கில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மஸி தெரியாது ஃபார்மஸியில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த அகாடமிக் இண்டஸ்ட்ரிலாம் தெரியாது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் மிங்கில் பண்ணி கேட்கும்போது நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி அந்த இருபது மார்க் இருபத்தஞ்சு மார்க் அந்த மாதிரி லாஸ் ஆகிருக்கு எஸ் தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட் இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது அவங்க கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் வரும்போது வெறும் புக்குக்குள்ளே இருந்து மட்டும் கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கோர் வந்து லைக் எல்லாருமே ஒரே மாதிரியான ஸ்கோர் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வெளியே இருந்து இல்லை கொஞ்சம் டஃப்பாக அவங்க வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே தான் இந்த எக்ஸாம்லேயும் நடந்திருக்கு ஸோ ரொம்ப டஃப்பாகலாம் அவங்க செட் பண்ணலை ஏதோ ஒரு பத்து கொஷின் இல்லை ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து எல்லா பேச்சுலேயுமே வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஆல் ஃபார் அவர் குட்னஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இதை தவிர நிறைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இனிமே வரும் அதுக்கெல்லாம் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஒன் மார்க் வந்து வித் ஆன்சர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா மேலே அந்த பிளேலிஸ்ட் கார்ட் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நினச்சிங்கன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்